ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇന്ത്യ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മാൽഗമേഷൻ്റെ ട്രാൻസേഷൻ പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനിയുടെ ബുക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നതിനെ പറ്റിയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനിയുടെ ബുക്കിൽ എങ്ങനെ ഈ ട്രാൻസേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നത് കാണിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പേ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു തിക്ക് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ തിൽ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെയും പ്രോബ്ലം ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ തിക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് തിൻ ലിമിറ്റഡിനെ തിൻ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ബുക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രാൻസേഷൻസ് ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനിയുടെ ബുക്കിൽ എങ്ങനെയാണിത് രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ശ്രദ്ധി പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് തിക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പം ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ നാല് ലക്ഷമാണ് പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ ആണ് തിൻ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ എല്ലാ അസറ്റുകളും ലയബിലിറ്റികളും ഒക്കെ ഈ തിക്ക് ലിമിറ്റഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ആ മാൽഗമേഷൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ആയിരം രൂപയുണ്ട് ആയിരം അത് തിക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആണ് പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ചില്ലർ പർച്ചേസ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടും ജേണൽ എൻട്രിയും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഒക്കെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് തിക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ദ അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നാച്ചർ ഓഫ് മെർജർ ആണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത് അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നാച്ചർ ഓഫ് മെർജർ ആണ് കാരണം എല്ലാ അസറ്റുകളും ലയബിലിറ്റികളും എടുക്കുന്നുണ്ട് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഷെയർ ആയിട്ടാണ് വേറെ ആയിട്ടൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ അസറ്റുകളും ലയബിലിറ്റികളും വാങ്ങുന്ന കമ്പനിയുടെ ബുക്കിലേക്ക് വരേണ്ടുന്നത് അവരുടെ ബുക്ക് വാല്യൂല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ രണ്ടാമത്തെ കോളാണ് നമ്മളുടെ തിൻ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കോളം അപ്പോൾ അവിടെ പ്ലാന്റ് മെഷീൻ ഒരു ലക്ഷമുണ്ട് ഫർണിച്ചർ മുപ്പതിനായിരം ഉണ്ട് ഗുഡ് വില്ല അറുപതിനായിരം ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് അറുപതിനായിരം സണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നാൽപ്പത്താറായിരം ക്യാഷ് ഞാൻ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് എട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് എഴുന്നൂറ് ഇൻകം ടാക്സ് റീഫണ്ട് ക്ലെയിം ആറായിരം അപ്പോൾ ഈ അസറ്റുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന കമ്പനിയുടെ ബുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇതേ വിലയിൽ ഇതാണ് അവരുടെ ബുക്ക് വാല്യൂ ഈ വിലയിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവരാം അതേപോലെ തന്നെ ലയബിലിറ്റികളും റിസർവുകളും ഒക്കെ മെറ്റബിൾ എങ്ങനെയാണ് ഓൾ ലയബിലിറ്റീസ് റിസർവ്സ് എക്സെപ്ട്രാ ഷുഡ് ബി ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ദ ബുക്സ് ഓഫ് ദ പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി അതും ഈ പറഞ്ഞ ബുക്ക് വാല്യൂ അതിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഒഴികെ ഇപ്പോൾ റിസർവുകളുണ്ട് റിസർവ്സ് സർപ്ലസ് ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ട് അമ്പതിനായിരം ദെൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം വർക്ക് മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് ഉണ്ട് ഒമ്പതിനായിരം സ്റ്റാഫ് പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് നാലായിരം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മുപ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ദെൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ഉണ്ട് അയ്യായിരം അപ്പോൾ ഈ അസറ്റ് ലയബിലിറ്റികളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അവയുടെ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബുക്കിൽ എന്ത് വിലയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ വിലയിൽ വേണം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ ഈ പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനിയുടെ ബുക്കിൽ ഇവിടെ പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി തിക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആണ് തിക്ക് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ബുക്കിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്കറിയാം അമാൽഗമേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില്ലറ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ബുക്ക് ഓഫ് തിക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അത് നമ്മളൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനും ഈ വിൽക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ആ വ്യത്യാസം അത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം റിസർവിൽ ആൻഡ് സർപ്ലസസിൽ ആദ്യം അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വിൽക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ റിസർവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സർപ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അഡ്ജസ
രണ്ട് ലക്ഷം ഷെയർ ക്യാപിറ്റലുള്ള തിൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് നമ്മൾ നാല് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം രണ്ട് ലക്ഷം വിലയുള്ള ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വിലയുള്ള തിൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു നാല് ലക്ഷം കൊടുക്കുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം വി ആർ പേയിങ് എക്സസ് ടു ലാക്ക് നഷ്ടമാണത് ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് ലക്ഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം റിസർവിൽ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മുടെ വിൽക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് റിസർവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം വിൽക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ റിസർവ് നോക്കണമെങ്കിൽ വിൽക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ദ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ റിസർവ് ഉണ്ട് ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ട് എത്ര എത്ര അൻപതിനായിരം ഉണ്ട് ദെൻ സർപ്ലസ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റിന് ജനറൽ റിസർവ് അയിമ്പതിനായിരം സർപ്ലസ് എത്ര പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട തുക രണ്ട് ലക്ഷം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ അമ്പതിനായിരം ആ വെക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ സർപ്ലസ് റിസർവ് എടുത്തു പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം നമ്മൾ വെക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ സർപ്ലസ് ഒന്ന് എടുത്തു അങ്ങനെ മൊത്തം വെക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ജനറൽ റിസർവും സർപ്ലസും കൂടി അവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈടാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത തുക സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രണ്ട് ലക്ഷം നമ്മൾ ഇതിൽ രണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു അവർ എടുത്തു തീർന്നു ഇനി വെക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് എന്തില്ല റിസർവ് ഇല്ല കാരണം അവരുടെ റിസർവ് അമ്പതിനായിരവും സർപ്ലസ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരവും നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തു അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് ആ വിൽക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് റിസർവും ഇല്ല സർപ്ലസും ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം മാത്രമേ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ലക്ഷമാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന തുകയുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറാണ് ബാലൻസ് ഇപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന തുക രണ്ട് ലക്ഷം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ റിസർവുകളും സർപ്ലസുകളും ആയി എടുത്ത തുക അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം അത് തീർന്നു അത് ഫിനിഷായി ഇനി അവിടെ റിസർവ് സർപ്ലസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ബാക്കി തുക ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഈ വാങ്ങുന്ന കമ്പനിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്ക് ലിമിറ്റഡിന്റെ റിസർവിൽ നിന്ന് അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈസ് ടു ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഫ്രം ദ റിസർവ് ഓഫ് പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് തിക്ക് ലിമിറ്റഡിന് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായിരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തിക്ക് ലിമിറ്റിന്റെ റിസർവിൽ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ തിക്ക് ലിമിറ്റിന്റെ റിസർവ് നോക്കുക ആദ്യത്തെ കോളാണ് തിക്ക് ലിമിറ്റിന്റെ തിക്ക് ലിമിറ്റിന്റെ ജനറൽ റിസർവ് ഉള്ളത് നോക്കൂ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സർപ്ലസ് ഒന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം റിസർവ് എന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സർപ്ലസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ തിക്ക് ലിമിറ്റിന്റെ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം റുപ്യ അവർക്ക് റിസർവ് ഉണ്ട് ആ റിസർവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം അപ്പൊ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി എൺപതിനായിരത്തി നാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ വേറെ ഒരു സാധനം കൂടി നമ്മൾ ഈ റിസർവിൽ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മുടെ റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിരം റുപ്യ അതിനുള്ള ജനറൽ റുപ്യ എഴുതണം നമുക്ക് എഴുതാം റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആയിരം റുപ്യ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം തിക്ക് ലിമിറ്റഡിന്റെ ിമിറ്റഡിന്റെ റിസർവ് ഉണ്ടാവുക അവരുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള റിസർവ് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം മൈനസ് ഒരു ലക്ഷത്തി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അപ്പൊ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അവരുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള റിസർവ് ഉണ്ടാവുക നാപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം ഉണ്ടാവുക ഈ തിക്ക് ലിമിറ്റിന്റെ ബാലൻസ് റിസർവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ശേഷം ബാലൻസ് റിസർവ് ഉണ്ടാവുക
തിക്ക് ലിമിറ്റിൻ്റെ പുതിയ റിസർവ് ഉണ്ടാവുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കേണ്ടെന്ന് തോക്കിയത് ഇതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടുന്ന നമ്മുടെ പരിപാടി പിന്നെ നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതണം ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ എൻട്രി ബിസിനസ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള എൻട്രി ബിസിനസ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് നാല് ലക്ഷം ടു ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വെൻഡർ കമ്പനിയാണ് ഇവിടെ ലിക്വിഡേറ്റർ തിൻ ലിമിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എന്താ പറയുക വെൻഡർ തിൻ ലിമിറ്റഡ് നാല് ലക്ഷം ഇത് ബിസിനസ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള എൻട്രി അപ്പം നരേഷൻ വേണ്ടി വരും ഞാൻ ഇവിടെ നരേഷൻ എഴുതിയിട്ടില്ല എല്ലാ ജേണൽ എൻട്രിക്കും ബീയിങ് പർച്ചേസ്ഡ് അല്ലെ പർച്ചേസ്ഡ് ബിസിനസ് എന്ന് എഴുതാം നരേഷൻ എഴുതാം അതിനു ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബുക്കിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ അസറ്റുകൾ ലാബിലിറ്റികളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ജേണൽ എൻട്രി അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് മെർജർ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ അസറ്റുകളും നമ്മുടെ ബുക്ക് എന്ന കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ അസറ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ അസറ്റുകളും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം അതേപോലെ തന്നെ ലാബിലിറ്റികളെല്ലാം കൊണ്ടുവരണം പ്രൊവൈഡഡ് നമ്മൾ ഈ റിസർവിലൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തുക കഴിച്ച് ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിച്ച് ബാക്കി വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ തിക്ക് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ അസറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് അസറ്റുകൾ പ്ലാന്റ് മെഷീനറി ഒരു ലക്ഷം ഫർണിച്ചർ മുപ്പതിനായിരം ഗുഡ് വില അറുപതിനായിരം സ്റ്റോക്ക് അറുപതിനായിരം ഡെറ്റേഴ്സ് നാൽപ്പത്താറായിരം ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് ക്യാഷ് ടു ബാങ്ക് എട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ദൻ പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് എഴുന്നൂറ് ഇൻകം ടാക്സ് റീഫണ്ട് ആറായിരം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ അസറ്റുകൾ തിൻ ലിമിറ്റിൻ്റെ അസറ്റുകൾ ഈ അസറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബുക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം അവയുടെ ബുക്ക് വാല്യൂല് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് മെഷീനറി ഒരു ലക്ഷം ഇത് നോക്കിക്കൂടാതെ ഒന്നാമത്തെ ഐറ്റം വരുന്ന അസറ്റ് പ്ലാന്റ് മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് അറുപത് ലക്ഷം അടുത്തത് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ഫർണിച്ചറിൻ്റെ വില മുപ്പതിനായിരം ഗുഡ് വിൽ ഗുഡ് വിൽ എത്ര പറയുക അറുപതിനായിരം പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് അറുപതിനായിരം അടുത്തത് വരുന്ന ഡെറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള അതേ ഐറ്റം അതേ തുക ഡെറ്റേഴ്സ് നാൽപ്പത്താറായിരം ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് എട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് എഴുന്നൂറ് പിന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് റീഫണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് റീഫണ്ട് എന്നുള്ള തുക അറുപത് ആറായിരം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ തിന്നിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള അസറ്റുകൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തു അതിന് ചോട്ടിൽ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് ജനറൽ റിസർവ് എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാക്കി തുക റിസർവിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ് റിസർവിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം റിസർവിൽ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിസർവിൽ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം വിൽക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ റിസർവിൽ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് വിൽക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ റിസർവ് നമ്മൾ ഒഴിവായി അത് നമ്മുടെ ബുക്കിലേക്ക് വരാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് എൻട്രി ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ബാക്കി ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായിരം മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് നമ്മുടെ റിസർവിൽ നിന്ന് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസർവ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസർവിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായിരം എടുക്കുമ്പോൾ റിസർവ് അത്ര കണ്ട് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ റിസർവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിസർവ് എന്നാൽ ലാഭമാണ് ലാഭം കൂടുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ലാഭം കുറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസർവിൽ നിന്ന് എടുക്കണം അപ്പോൾ ജനറൽ റിസർവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടുന്ന തുക ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഏഴോ ഒരുന്നൂറ് ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടതാ ടിൻ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ റിസർവിൽ നിന്ന് അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ട് ലക്ഷമായിരുന്നു ബാക്കി ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് നമ്മളുടെ റിസർവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള എൻട്രി ആണിത് ജനറൽ റിസർവ് ജനറൽ റിസർവ് അത്രയും കുറയും അപ്പോൾ ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എന്ന് എഴുതണം ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ റിഡക്ഷൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജനറൽ റിസർവ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട്
വർക്ക് മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് എല്ലാ ലാബിലിറ്റിയും വരണം ഒമ്പതിനായിരം അതാണ് എൻ്റെ എഴുതി ഓക്കെ ദെൻ നമ്മുടെ ഈ എൻട്രി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ഈ ബിസിനസ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ടു ബിസിനസ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എത്ര എത്ര നാല് ലക്ഷം ടു ബിസിനസ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ടു ബിസിനസ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് നാല് ലക്ഷം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സൈഡും തുല്യ അപ്പൊ ഈ റിസർവിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വഴിയുണ്ട് ഇത് എഴുതുക ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം വരും ആ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മുടെ റിസർവിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനേക്കാളും നല്ല വഴി നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം എഴുതുന്നത് ഈ രണ്ട് എൻട്രിക്ക് പകരം ചില രീതിയിൽ രണ്ടിലും കൂടി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ അറിയാം ആദ്യം നമ്മൾ ബിസിനസ് വാങ്ങുമ്പോൾ ബിസിനസ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ എൻട്രിയിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് അസറ്റ് ലാബിലിറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബിസിനസ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് പകരം ചിലർ ഈ ബിസിനസ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഒഴിവാക്കി ഈ രണ്ടിനെയും കൂടി ഒറ്റ എൻട്രി ആക്കി എഴുതുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലിയതാണ് അസറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ നമ്മുടെ ജനറൽ റിസർവ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ ലാബിലിറ്റികളൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഏറ്റവും ബിസിനസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ലിക്വിഡിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വെൻഡർ കമ്പനി എന്ന് എഴുതിയാലും മതി അങ്ങനെയും ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു മെത്തേഡ് ഇതാണ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എൻട്രികൾ ഈ രണ്ട് എൻട്രികളെ വേണ്ടു ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ ബാക്കി എൻട്രികളൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻട്രികളാണ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രികൾ അടുത്ത് നോക്കൂ അടുത്ത് നമ്മളുടെ റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് കൊടുത്തതാണ് അപ്പം റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് നമ്മുടെ ചിലവല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജനറൽ റിസർവിൽ നിന്ന് എടുക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ അത് അതിൻ്റെ ഡിഡേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഡിഡേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനറൽ റിസർവിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഭമാണ് ലാഭം കുറയുമ്പോൾ ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ആയിരം നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നു ടു ബാങ്ക് ടു ബാങ്ക് എത്ര എത്ര ആയിരം ശ്രദ്ധിക്കുക ആയിരം റുപ്യ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസിൽ നിന്ന് ഒരേ എൻട്രി ചെയ്ത് മേലെ എഫക്ട് നോക്കണം ഒന്ന് റിസർവ് കുറഞ്ഞു ആയിരം റുപ്യ കുറയും അപ്പോൾ റിസർവ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസർവ് രണ്ട് സംഖ്യയാണ് കുറയുന്നത് ഒന്ന് മറ്റേ കമ്പനിയുടെ നഷ്ടം ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറും റിസർവിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് കൊടുത്ത ആയിരവും കുറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പം ഇയാളുടെ റിസർവായ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറും പിന്നെ ആയിരം കൂടി കുറച്ചാൽ ബാക്കി റിസർവ് ഉണ്ടാകുമോ നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ഐറ്റങ്ങൾക്ക് അസറ്റുകൾക്കോ ലാബിലിറ്റികളോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഈ ആമാൽഗമേഷൻ്റെ സമയത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അത് അത് കൊണ്ടുവരണം അതാണ് നമ്മുടെ ഈ റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള എൻട്രി അടുത്ത എൻട്രി നമ്മുടെ തിക്ക് ലിമിറ്റഡിന് നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമുക്കറിയാം നാല് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഷെയറുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഷെയറുകൾ നമ്മൾ തിക്ക് ലിമിറ്റഡിന് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ നാല് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഷെയറുകൾ അതേ വിലയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് വില കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നില്ല വില കുറച്ചും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് തിക്ക് തിൻ ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ അവർക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നാല് ലക്ഷം നമ്മൾ ഷെയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് ഈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള സൈഡിൽ വരേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഇത് കൂട്ടിയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീമിയം ഉണ്ടാവും ഇനി കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കാ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ഇനി ക്യാഷ് വല്ലതും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാഷും ഉണ്ടാവും ക്യാഷ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മെർജർ ആണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു തുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ റൗണ്ട് ഫിഗർ ആയതുകൊണ്ട് നാല് ലക്ഷം എന്നത് റൗണ്ട് ഫിഗർ ആയതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ പർച്
ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് പഠിക്കണം കാരണം എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും നമ്മുടെ അമാൽഗമേഷൻ്റെ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും അമാൽഗമേഷന് ശേഷം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ പുതിയ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി കോം ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഓർമ്മയില്ല എങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തിക്ക് ലിമിറ്റഡിനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെയും നമുക്ക് ലാബിലിറ്റികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് തിക്ക് ലിമിറ്റിൻ്റെ കുറേ ബാധ്യതകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അസറ്റിൻ്റെ കേസിലും നേരത്തെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ അസറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കുറച്ച് അസറ്റുകൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വേണം നമ്മളെന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മൾ ബിസിനസ് വാങ്ങുന്നതോട് കൂടി ആ തിൽ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ അസറ്റുകളും ലാബിലിറ്റികളും കൂടി നമ്മളുടെ ലാബിലിറ്റികളും അസറ്റുകളും ആയി മാറുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന് രണ്ടിനെയും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വേണം നമ്മൾ പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം പോലെ തന്നെ രണ്ട് പാർട്ടാണത് ഒന്നും ടോപ്പ് പോർഷനും രണ്ടാമത്തെ ബോട്ടം പോർഷനും ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമ്മളുടെ ഇക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് പണ്ടത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള ലാബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എഴുതുന്ന ഭാഗം ഇടതുവശം അതാണ് ഇവിടെ അത് അങ്ങനെയല്ല ഇടതുവശമായിട്ടില്ല മേലെ താഴെയായിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമതൊരു ഭാഗം ഉണ്ട് അസറ്റുകൾ എഴുതുന്ന ഭാഗം ഇത് അസറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ പറ്റില്ല എന്നാണ് അസറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോർഷനാണ് സാധാരണ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പോലെ തന്നെ അസറ്റുകൾ എഴുതുന്ന പോർഷൻ ഉണ്ട് ഇക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷെയർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട സാധനങ്ങളും ലാബിലിറ്റികളും എഴുതുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പിന്നെ മെയിൻ ഹെഡിങ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചിരിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഹെഡിങ് വരുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഇക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം വരുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ആണ് ഷെയർ ഹോൾഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുകയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പ്രോബ്ലത്തിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ഒക്കെ കുറേ ഐറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ശരിക്കും സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഈ ഹെഡ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ഇതിനുള്ളിലൊക്കെ ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ മെയിൻ ഹെഡിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവയെ സംബന്ധിക്കുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോളം ഉണ്ട് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം ഉണ്ട് നോട്ട് നമ്പർ കോളം നോട്ട് നമ്പർ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പൈസേൻ്റെ എണ്ണമല്ല ഈ ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആ നോട്ടിൻ്റെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കോളം ദെൻ ഈ വർഷത്തെ തുകയും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ തുകയും എഴുതണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റിൽ പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ തുക നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊന്നും തരാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും എഴുതാനുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ എഡിങ് ആണുള്ളത് ഈ എഡിങ് എന്തായാലും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി പെൻഡിങ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഭൂരിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് മൂന്നാമത്തത് നോൺ കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റി നോൺ കറൻറ്റ് അല്ലാത്ത ലാബിലിറ്റികൾ ഡിബെഞ്ചർ ഒക്കെ പോലെയുള്ള ലാബിലിറ്റികളൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലം നാലാമത് വരുന്നത് കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റീസ് ആണ് കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ടുന്ന ബാധ്യതകൾ ഒരു വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ട ബാധ്യതകൾ ഇങ്ങനെ നാല് മെയിൻ ഹെഡിങ് ആണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ളത് ഇത് ബൈഹാട്ട് പഠിച്ചോളൂ ഒന്ന് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി പെൻഡിങ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മൂന്ന് നോൺ കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റീസ് നാല് എന്താണ് കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ നാല് ഹെഡിങ് ആണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത് വരുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എഴുതുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പം നോട്ട്സ് നമ്മുടെ
അപ്പൊ അതിൽ എ എഴുതുക എഡിങ് കൊടുക്കുക ആ നോട്ടിന്റെ എഡിങ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നോക്കുക എത്ര എത്ര ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാവും നോക്കുക അതിന് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പോകണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പോയാൽ തിക്ക് ലിമിറ്റിന്റെ ബുക്കിലാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് തിക്ക് ലിമിറ്റിന്റെ കോളം നോക്കുക തിക്ക് ലിമിറ്റിന്റെ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷമാണ് അപ്പൊ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല തിക്ക് ലിമിറ്റിന്റെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഈ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം അല്ല ശരിക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇഷ്യൂഡ് ആൻഡ് പേഡപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ എത്ര ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തോ അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കാവൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ നോട്ടിൽ ഈ ഒരു ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പതിനഞ്ച് ലക്ഷമാണ് നമ്മൾ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ അത് വെറും ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി മാത്രം കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ എമൗണ്ടിനോട് കൂട്ടാൻ പാടില്ല കാരണം അതല്ല നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ആദ്യം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ നോട്ട്സ് അക്കൗണ്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതും ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം അത് എവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം അത് എടുക്കരുത് അതല്ല നമ്മുടെ എമൗണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ജോഡിൽ ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതണം ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതി അല്ലെ എത്ര ഷെയർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് പത്ത് റുപ്യാണല്ലോ ഒരു ഷെയറിന്റെ വില അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഷെയ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഏജ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഇത് വെറും ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ക്യാപിറ്റലാണ് അപ്പൊ വാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് പോവുക തിക്ക് ലിമിറ്റിന്റെ അമാൽഗമേഷന് മുമ്പേ ഉള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് ലക്ഷമാണ് ഒമ്പത് ലക്ഷം പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഒമ്പത് ലക്ഷം ആയിരിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ നാല് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഷെയറുകൾ നമ്മൾ വീണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് ആ തിന് ലിമിറ്റഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നേരത്തെ നമുക്ക് ഒമ്പത് ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ നാല് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒമ്പതും നാലും പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നോട്ട്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എഴുതും ഇഷ്യൂഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ഇതിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതണം കാൾഡപ്പ് എൻ്റെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ഇതാ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള യഥാർത്ഥ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പം നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പം എത്രയും ഉണ്ടാവും ഒരു ലക്ഷം പതിമൂന്ന് ലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിമൂന്നായിരം അല്ല ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ഷെയ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം കമ്പനി നേമത്തിൽ വീണ്ടും പറയുന്നു എന്ത് ഏതെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ പണമല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടി നിങ്ങളുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കാണിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പണത്തിനല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ടിൽ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാലോ ആദ്യത്തെ ക്യാപിറ്റൽ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ നയൻ ലാക്ക് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ നാല് ലക്ഷം റുപ്യ നാല് ലക്ഷം റുപ്യയുടെ ക്യാപിറ്റല് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിസിനസ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് പണമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് നോക്കിക്കോളൂ ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ഇതിൽ അങ്ങനെ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ അതർ ദാൻ ക്യാഷ് നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയർ നമ്മൾ കൊടുത്തത് പണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല മറ്റെന്തോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മറ്റെന്താ പറയുക ഇവിടെ ബിസിനസ് വാങ്ങിയതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ പതിമൂന്ന് ലക്ഷമാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന അറിയാലോ ഒമ്പത് ലക്ഷം നേരത്തെ ഉള്ളതും ഇപ്പൊ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത നാല് ലക്ഷം കൂടി പതിമൂന്ന് ലക്ഷം അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം വേണം ഈ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം വേണം നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ആ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കാണിക്കാൻ ഇവിടെ നോക്കുക ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അത്ര എത്ര പതിമൂന്ന് ലക്ഷം അടുത്ത ഐറ്റം വരുന്നത് നോക്കൂ റിസേ
പിന്നെ ആയിരം റുപ്യ നമ്മുടെ റിയലൈസേഷൻ്റെ എക്സ്പെൻസും കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള തിക്ക് ലിമിറ്റിൻ്റെ റിസർവ് ഉള്ളത് നാൽപ്പത്തൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരമാണ് നാൽപ്പത്തൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരം ഇനി ജനറൽ റിസർവ് ഉള്ളു മറ്റ് റിസർവുകളൊന്നും നമ്മൾ തൊട്ടിട്ടില്ല അടുത്ത റിസർവ് വരുന്നത് സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഇരുപത് അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ടുണ്ട് ഈ തിൻ ലിമിറ്റിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് തൊള്ളായിരം നമ്മൾ എടുത്തുപോയി പിന്നെയുള്ളത് വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് ഇയാളുടെ പന്ത്രണ്ടുണ്ട് മറ്റയാളുടെ ഒമ്പതിനായിരം ഉണ്ട് അത് നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് പ്രോവിഡൻ ഫണ്ട് നമ്മുടെ പത്തായിരത്തി ഇരുന്നൂറും മറ്റേയാളുടെ നാലായിരവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ജനറൽ റിസർവ് മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച തുക സർപ്ലസ് ഇയാളത് മാത്രം കാരണം മറ്റേ ആളത് എഴുതു പിന്നെ വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം പ്ലസ് നയൻ തൗസൻഡ് എടുക്കണം പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് നയൻ തൗസൻഡ് വരിക ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഇതിൽ സ്റ്റാഫ് പ്രോവിഡൻ ഫണ്ട് പത്തായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് നാലായിരം പതിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോവാം നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഇതാ ജനറൽ റിസർവ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച തുക നാൽപ്പത്തൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരം സർപ്ലസ് സർപ്ലസ് രണ്ടാളതും കൂടി അതായത് നമ്മുടെ മാത്രം സർപ്ലസ് മറ്റേയാളുടെ സർപ്ലസ് തീർന്നു ഇരു ഇരുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് നമ്മുടെ വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ടും ഉണ്ട് അയാളതും ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നമ്മുടേതുള്ളത് വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് നമ്മളതുള്ളത് വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടായിരവും മറ്റേയാളതുള്ളത് ഒമ്പതിനായിരവും പന്ത്രണ്ട് ഒമ്പതും ഇരുപത്തൊന്നായിരമാണ് ഇതിന് സ്റ്റാഫ് പ്രോവിഡൻ ഫണ്ട് ഉണ്ട് ശരിക്കും സ്റ്റാഫ് പ്രോവിഡൻ ഫണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസസ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിലാണ് ശരിക്കും സ്റ്റാഫ് പ്രോവിഡൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിസർവ് അല്ല അത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലയബിലിറ്റി ആണ് സ്റ്റാഫിന് പിരിയുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന തുകയാണ് അത് നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഷെയർ ഹോൾഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുകയല്ല അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്റ്റാഫ് പ്രോവിഡൻ ഫണ്ടിന് ഞാൻ റിസർവ് ആയിട്ടല്ല കണക്കാക്കുന്നത് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കരുതി വെച്ച തുകയാണ് അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അവർക്ക് കൊടുക്കണം സ്റ്റാഫിന് കൊടുക്കണം മറ്റുള്ള സർപ്ലസുകളും ജനറൽ സർവും ഒക്കെ ഈക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് എടുക്കാം വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ടും എടുക്കാം കാരണം വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് വല്ല കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള തുക നമുക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് എടുക്കാം പക്ഷേ സ്റ്റാഫ് പ്രോവിഡൻ ഫണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡർമാർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് എംപ്ലോയീസിന് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന തുകയായതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസസ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിലാണ് വന്നതെങ്കിൽ കൂടി അത് ലയബിലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റാഫ് പ്രോവിഡൻ ഫണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ആൻസറിൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസസ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരാത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരിക പന്ത്രണ്ട് ഒമ്പതും ഇരുപത്തൊന്നായിരമാണ് നമ്മുടെ വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് അപ്പം വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് പന്ത്രണ്ടും ഇരുപത്തൊന്നായിരം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതാം പന്ത്രണ്ടായിരം പ്ലസ് പ്ലസ് ഒമ്പതിനായിരം ഒമ്പതിനായിരം അവരുടെ നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ടായിരം മറ്റേയാളുടെ ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കൂടി കൂട്ടി അത്ര ഇരുപത്തൊന്നായിരം വരും അപ്പോൾ ഇത്രയാണുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്റ്റാഫ് പ്രോവിഡൻ ഫണ്ട് ഞാൻ പിന്നൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രൊവിഷൻസ് അത് ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻസിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അവിടെ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റിസർവുകളൊക്കെ കൂടി നമ്മൾ കൂട്ടുക അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊന്ന് തൊള്ളായിരം ഇരുപത് അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ടും ഇരുപത്തൊന്നായിരം കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൺപത്തി മൂന്ന് നാനൂറ്റി രണ്ട് കിട്ടും ഈ എൺപത്തി മൂന്ന് നാനൂറ്റി രണ്ടാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസസ് അത് വേണം നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസസ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിൽ ചോട്ടിൽ എഴുതാൻ എൺപത്തി മൂന്ന് നാനൂറ്റി രണ്ട് ദെൻ മണീസ് റെസീവ് എങ്ങനെ ഷെയർ വാറണ്ട് ഇല്ല സാധാരണ ഭൂരിഭാഗം പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ഐറ്റം എന്തായാലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ ഹെഡിങ് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി പെൻഡിംഗ് അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അതും ഭൂരിഭാഗം പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ട് ഓർഡർ കൊടുത്ത് നില്ല് എഴുതുന്ന എന്നാണ് നല്
നമ്മൾ ഡെക്രെഡിറ്റ് കേസ് ഉണ്ടാവും അയാളുടെ ഡെക്രെഡിറ്റ് കേസ് ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ ബിൽസ് പേബിൾ ഉണ്ടാവും അയാളുടെ ബിൽസ് പേബിൾ ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് നമ്പർ കോളത്തിൽ സി എന്ന എഡ്ഡിങ് കൊടുക്കുക ദെൻ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോവുക അവിടെ നിങ്ങൾ അടുത്ത എഡ്ഡിങ് കൊടുക്കുക സി എന്ന എഡ്ഡിങ് കൊടുക്കുക ദെൻ അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് സി എന്ന നമ്പർ കൊടുക്കുക ദെൻ ട്രേഡ് പേബിൾ എന്ന് എഴുതുക അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഏതൊക്കെ ലയബിലിറ്റികളാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലയബിലിറ്റികൾ ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ബിൽസ് പേബിളും ആണ് വരിക ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ദ സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മളുടെ സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അമ്പത്തി എട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴും മറ്റേയാളുടെ സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് മുപ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ആറും ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടണം ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന തുക വേണം നമ്മൾ അവിടെ എഴുതാൻ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കിട്ടിയാൽ കൂട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കിട്ടുന്ന തുക ഇതാണ് ഇവിൽ ഗെറ്റ് എയ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് സീറോ ട്വൻറ്റി ത്രീ അത് രണ്ട് എമൗണ്ട് കൂടി കൂട്ടിയാൽ വേറെ ബിൽസ് പേബിൾ ഇല്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മൊത്തം ട്രേഡ് പേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ആ എൺപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമ്മൾ എഴുതുക നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതുക ട്രേഡ് പേബിൾ എന്ന് മറ്റ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റികൾ എന്തെങ്കിലും പ്രീ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് എഴുതണം ഇവിടെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഇല്ല ഇന്നില്ലാണ് ദെൻ അടുത്ത് വരുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് പ്രൊവിഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതുക ഇവിടെ പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് നമ്പർ കോളത്തിൽ ഡി എന്ന് എഴുതുക നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോവുക അവിടെ എഡ്ഡിങ് കൊടുക്കുക ഡി നമ്പർ കോളത്തിൽ ഡി എന്ന് എഴുതുക പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളത്തിൽ എഡ്ഡിങ് കൊടുക്കുക ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻ എന്ന എഡ്ഡിങ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻസ് രണ്ടെണ്ണമാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സും ഉണ്ട് രണ്ടാമത് സ്റ്റാഫ് പ്രോഗ്രാം ഫണ്ട് ഉണ്ട് ഈ രണ്ടും കിട്ടുന്നത് അവരുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് പോയി നോക്കുക അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണും അവരുടെ പ്രൊവിഷൻസ് കാണും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഉള്ളത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ നമ്മളത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറും അയാളത് അയ്യായിരവും അയ്യായിരം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മുന്നൂറും അയ്യായിരം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനേഴായിരത്തി മുന്നൂറ് ഉണ്ട് ഞാൻ അവിടെ കാണിക്കും പതിനേഴ് മുന്നൂറ് പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്റ്റാഫ് പ്രൊവിഡൻ ഫണ്ട് കൂടി ഞാൻ പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്തായിരത്തി ഇരുന്നൂറും നാലായിരവും പതിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ വരേണ്ടതാണ് പന്ത്രണ്ടും അഞ്ചും പതിനേഴ് മുന്നൂറ് നമ്മുടെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ സ്റ്റാഫ് പ്രൊവിഡൻ ഫണ്ട് വരുന്നത് പത്തായിരത്തി ഇരുന്നൂറും നാലായിരവും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഈ എമൗണ്ട് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക പതിനേ പതിനേഴ് മുന്നൂറും പതിനാല് ഇരുന്നൂറും പതിനേഴ് ഇപ്പോൾ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോവുക അവിടെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് നേരത്തെ തന്നെ നോക്കുക പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ പതിനേഴ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ രണ്ടാളതും കൂടി അത്രയാണ് വരുന്നത് പതിനേഴ് മുന്നൂറ് ദെൻ സ്റ്റാഫ് പ്രോബ്ലം ഫണ്ട് രണ്ടാളതും കൂടി വരുന്ന അത്ര പതിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ദെൻ അങ്ങനെ വേറെ പ്രൊവിഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ പതിനേഴ് മുന്നൂറും പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൂടി കൂട്ടിയാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊത്തം ഷോർട്ട് ടേം അല്ലെ ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻ എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മുപ്പത്തൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എഴുതുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ആ ലയബിലിറ്റി പോർഷൻ ഇക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ എമൗണ്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുക സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് സീറോ ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഇക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ ടോട്ടൽ അടുത്ത പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മുടെ അസെറ്റ് പോർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റോമൻ നമ്പർ സെക്കൻഡ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് എഡിങ് കൊടുക്കുക അസെറ്റുകളെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ രൂപവും പഠിക്കണം ബൈ ഹാർട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകും നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എല്ലാ മാർഗമേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അവസാനം ഒരു ബാലൻസ്
ഇൻടാഞ്ചിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അസെറ്റാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഗുണവും നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത അസെറ്റുകൾ നമ്മൾ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തേത് ടാഞ്ചിബിളാണ് ഇതിലാണ് ഫർണിച്ചർ മെഷീനറി ലാൻഡ് ബിൽഡിങ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന അസെറ്റാണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ എഡിങ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ എന്ന് എഴുതാം അവിടെ മെഷീനറി എന്ന് നേരിത് തുടർന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട് നമ്പർ കോളത്തിൽ ഇ എന്ന് എഴുതുക ദെൻ നോട്ട്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോവുക അവിടെ ഇ എന്ന് എഴുതുക അവിടെ ഇ എന്ന് എഴുതുക ദെൻ അതിന് എഡിങ് കൊടുക്കുക ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് ഇത് നമുക്ക് എന്താ അസെറ്റുകളൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാതെ രണ്ട് അസെറ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ അസെറ്റ് ഉണ്ടാവും മറ്റേ അസെറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കിയാലേ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാന്റ് മെഷീനറിയും ഫർണിച്ചർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് അസെറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ് മെഷീനറിയുടെ നമ്മുടെ തുകയും അയാളുടെ തുകയും കൂട്ടുക മറ്റേ കമ്പനിയെ തിക്കിൻ്റെയും തിന്നിൻ്റെയും കൂട്ടുക ഫർണിച്ചറിൻ്റെയും തിക്കിൻ്റെയും തിന്നിൻ്റെയും കൂട്ടുക രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാലാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് മെഷീനറി നമ്മളതും അയാളതും കൂടി കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരം കിട്ടും ഞാൻ വേഗം വീണ്ടും പോകുന്നില്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് മെഷീനറിയും തിന്നിൻ്റെ ബാലൻസ് പ്ലാന്റ് മെഷീനറിയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഫൈവ് ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് കിട്ടും നമ്മുടെ ഫർണിച്ചറും അയാളുടെ ഫർണിച്ചറും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പത്തായിരം കിട്ടും വേറെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾ ലാൻഡ് ബിൽഡിങ് മെഷീനറി പോലെ ഐറ്റങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്മളുടെ ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് വരുന്നത് സിക്സ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഈ സിക്സ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ അസെറ്റ് കോളത്തിൽ ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തി അടുത്ത ഐറ്റം വരുന്നത് റോമൻ നമ്പർ സ്മോൾ സെക്കൻഡ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റാണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് തന്നെ എഡിങ് കൊടുക്കാവും അവിടെ ഗുഡ് ബില്ലിൽ നിന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എഡിങ് കൊടുക്കരുത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കെടുത്ത് പുറത്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് നമ്പർ കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുക എഫ് എന്ന് എഴുതുക ദെൻ അതോടെ പോവുക നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ പോവുക എഫ് എന്ന് എഴുതുക എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുക സോറി ആ എഫ് എന്ന് എഴുതുക എഫ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് എഡിങ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ആകെയുള്ള ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ഉള്ളത് ഗുഡ് ബില്ലാണ് അപ്പോൾ ആ ഗുഡ് ബിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ഗുഡ് ബിൽ ഉണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അസെറ്റ് ഉണ്ട് ഗുഡ് ബില്ല് നമുക്ക് അറിയാം ദ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ഗുഡ് ബില്ല് നമ്മുടേത് രണ്ട് ലക്ഷം ഉണ്ട് ആ നമ്മുടെ തിക്കിൻ്റെ രണ്ട് ലക്ഷം ഉണ്ട് മറ്റേയാളത് അറുപതിനായിരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും അറുപതും കൂട്ടിയാൽ നേരത്തെ ഫർണിച്ചർ പ്ലാന്റ് മെഷീനറി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഫർണിച്ചറിന് രണ്ടും ഉണ്ട് എൺപതും മുപ്പതും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം ഗുഡ് ബില്ല് നമ്മളുടെ രണ്ട് ലക്ഷം അയാളുടേത് അറുപതിനായിരം ഇതിൽ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ആണ് ഉണ്ടാവുക മൊത്തം ഗുഡ് ബില്ല് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് ബില്ല് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഗുഡ് ബില്ല് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ആണ് നമ്മുടെ ഗുഡ് ബില്ല് വേറെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക കൂട്ടുക ഈ ടോട്ടൽ വേണം നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുക പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അതൊന്നും ഇല്ല സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് അണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും കോപ്പി റൈറ്റ് പാറ്റേൺ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി ചെയ്യുന്നത് അതും ഇല്ല പിന്നെ നോൺ കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലില്ല നോൺ കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലില്ല ഡെഫേഡ് ടാക്സ് നെറ്റ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലില്ല ലോങ് ടേം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലില്ല അതർ കാൺ കറണ്ട് അസെറ്റുകളും ഈ പ്രോബ്ലത്തിലില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് ഹെഡിങ് വരുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റാണ് കറണ്ട് അസെറ്റുകൾ കറണ്ട് അസെറ്റുകളിൽ ആദ്യം വരുന്നത് കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കുറഞ്ഞ കാലത്തേക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞ കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ പണം എവിടെയെങ്കിലും നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലില്ല പിന്നെയുള്ളത് ബി രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഇൻവെൻട്രീസ് ആണ് ഇൻവെൻട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം സ്റ്റോക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഉടനെ തന്നെ നോട്ട്സ് നമ്പർ കോളത്തിൽ ജി എന്ന് എഴുതുക
അടുത്ത് വരുന്നത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വിലൻ്റ് ക്യാഷും ബാങ്കും ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്കും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോട്ട് നമ്പർ കുളത്തിൽ ഐ എന്ന് എഴുതുക നോട്ട് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കുളത്തിലേക്ക് പോവുക അവിടെ നമ്മൾ ഐ എന്ന് എഴുതുക ഐ എന്ന് എഴുതി ഇതിന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വിലൻ്റ് എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുക അവിടെ ഉണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഉണ്ട് അയാളുടെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതും മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയാറും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഉള്ളത് പതിനാലായിരം ആണ് അയാളുടെ ക്യാഷ് ഉള്ളത് എട്ടായിരത്തി മുന്നൂറാണ് അയാളുടെ ക്യാഷ് വരുന്നത് എട്ടായിരത്തി മുന്നൂറാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാലാണ് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ട് നമ്മുടെ റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആയിരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ബാങ്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് ടു ബാങ്ക് എന്നാണ് എഴുതിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബാങ്ക് എന്ന് കുറയ്ക്കുന്നത് ഇനി ടു ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതിയെങ്കിൽ ക്യാഷ് എന്നാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് സാറിന് ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആയിരം റുപ്യ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനാലും എട്ടും കൂടി കൂട്ടുക ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറിൽ നിന്ന് ആയിരം കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറാണ് ഇത് രണ്ടും ആണ് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇരുപത്തി രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇറ്റ് വരൻ നിങ്ങൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നെയ്തു അത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നെയ്തു ദൻ ഷോർട്ട് ടൈം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് ഒന്നുമില്ല ദൻ അതർ കറണ്ട് അസെറ്റ് മറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഈ ഇതൊന്നും വരാതെയുള്ള മറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റുകളൊക്കെ എഴുതുന്ന സ്ഥലമാണ് അതർ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് ഇവിടെ അതർ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഉണ്ട് നോട്ട് നമ്പർ കോളത്തിൽ അടുത്ത നോട്ടിന് നമ്പർ ജെ ഐ കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഇ ജി എച്ച് ഐ ജെ എന്ന് എഴുതി ദൻ അതർ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ജെ അതർ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള അതർ കറണ്ട് അസെറ്റുകൾ ഒന്ന് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടാളതും കൂടി കൂട്ടണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഒരാൾക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എഴുന്നൂറ് ഇതിൽ ഇൻകം ടാക്സ് റീഫണ്ട് ഉണ്ട് രണ്ടാളതും കൂടി കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് റീഫണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറിയില്ല എന്തായാലും രണ്ടാളും കൂടി കൂട്ടുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആറായിരം കിട്ടും അപ്പോൾ അതർ കറണ്ട് അസെറ്റ് വരുന്നത് ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറാണ് നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അതർ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ് എഴുതുക ദെൻ ഈ അസെറ്റ് സൈഡ് അത് കൂടി നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഈ അസെറ്റ് സൈഡ് അസെറ്റ് എന്നുള്ള സൈഡിലുള്ള ഈ തുകകളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടിയിടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ എക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ സൈഡ് കൂട്ടിയ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി പൂജ്യം മൂന്ന് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം കൂടി ഇനി നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിജൻ്റ് ലയബിലിറ്റി എൻ്റെ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും ലയബിലിറ്റികൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതുകൂടി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുറത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനിയുടെ ബുക്കിൽ നമുക്ക് ഈ അമാൽഗമേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം മേർജർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ എഴുതിയെടുത്ത് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലും അസൈൻമെൻ്റ് എന്ന രീതിയിലും വാട്സപ്പിലും ഞാൻ വിടുന്നുണ്ട് അത് ഉടനെ ചെയ്യുക അത് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യണം അത് ഈ ഒരു ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഈ വെള്ളിയാഴ്ചക്കുള്ളിൽ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യണം വാട്സപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ ചെയ്യുക ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാൻ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പറും ഈ ആദ്യത്തെ പേജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായി ഒരു ബോക്സിൽ എഴുതണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആരൊക്കെ അസൈൻമെൻറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ മുകളിൽ എഴുതാൻ പറഞ